Van elke honderd boeken die er verkocht worden, zijn er ongeveer 16 tot 18 kookboeken. En die markt moet verdeeld worden tussen een aantal grote merken. Pascal is daarin momenteel het allergrootste merk. Zij verkoopt, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar misschien moeten we toch een keer een kat een kat noemen. Zij verkoopt vandaag, als je de, de cijfers van het voorbije jaar neemt, verkoopt zij vier keer meer boeken dan een Jeroen Meus, vier keer meer boeken dan een Piet Huizentruid, die dagelijks op televisie komen met een daily kookprogramma. Ik vind dat fenomenaal. Ieder boek verkoopt 10 tot 20 procent meer dan haar vorige boek. Ik kan dat als uitgever niet verklaren. Ik kan alleen verklaren door twee dingen. Uh, ze zijn telkens beter gemaakt. En ik zeg dat niet om, omdat dat goed klinkt of om te stoeven, maar het is, het is gewoon zo. En Pascal weet dat ook. Uh, en zij, zij rust ook niet voordat ze iets neergezet heeft dat beter is dan het vorige. Wat zijn het moeilijke momenten geweest om met daar samen te werken? <laughs> Nee, um, het is een plezier om mee samen te werken, maar zij is iemand die de lat zeer hoog legt. En uh, ja, dat kan soms wel een keer uh, moeilijk liggen. Hè. Je, je probeert in alle bochten te wringen om, om uh, het maximum uit een potentieel te halen. En op zeker moment heb je voor jezelf, vergelijk dat met, met een sportman die denkt dat hem tegen zijn limiet zit, denk je van ja, maar meer dan dit kunnen we niet doen. En dan is zij van het soort dat zegt van ik geloof dat niet, ik denk dat we het toch nog beter kunnen. En ze heeft daar ook gelijk in. We weten dat mensen die overwicht hebben of zwaarlijvig zijn, dat is dan een stap verder, dat die veel meer kans hebben om bepaalde ziekten te krijgen. Dus iemand met overwicht heeft tweemaal meer kans om diabetes te krijgen. Iemand met zwaarlijvigheid heeft vijfmaal meer kans. Maar dat geldt ook voor andere ziekten, zoals hartziekten, beroertes, euh, dikke darmkanker. Die worden allemaal beïnvloed door het gewicht. Dus als je dat weet, dan kan je berekenen hoeveel dat die mensen allemaal in de toekomst zullen kosten aan de gezondheidszorg. Als je dan zegt, van, als die nu één eenheid bodymass zouden dalen, dat komt ongeveer gemiddeld neer op drie kilogram, dan dalen de kansen op die ziekte. Bijvoorbeeld als je één eenheid bodymass daalt, dan daalt je kans op diabetes met 10 procent. Als je dan ook weet hoeveel dat diabetes kost, dan is het niet zo moeilijk om dan te gaan berekenen hoeveel kunnen we besparen als al die mensen met vandaag met overwicht of met zwaarlijvigheid zouden één kilo afvallen. Pascal pleit natuurlijk in haar boek ook voor gezonde voeding. Het resultaat is dan meteen dat mensen vermageren, dat ze waarschijnlijk ook ja, hun hele fysieke conditie verbetert. Zou je durven de berekening maken wat Pascal op die manier, of de boeken van Pascal, zou opbrengen of kunnen opbrengen voor de kost van onze sociale zekerheid? Durf je dat doen? Natuurlijk durf ik dat. <laughs> Eigenlijk is het zo gekomen... Uh... Enkele maanden geleden stuurde Pascal mij een mailtje. Ze zegt, ik heb uw berekening daar gezien, maar als ik, als ik dat goed bekijk, dan gaan mijn boeken toch ook iets opleveren voor de, voor de ziekteverzekering. En ik heb het dan voor haar eens uitgerekend. En ik heb natuurlijk een aantal uh, veronderstellingen moeten maken. Dus laat ons zeggen dat er... Uh, ik heb vertrokken van 200.000... Uh, praktiserende lezers. Praktiserende, daarmee bedoel ik, ze hebben het boek niet gewoon in de kast staan, maar ze, ze, ze passen het ook toe. En stel dat die allemaal gewoon één eenheid uh, BMI uh, zouden verliezen, dan is de berekening die we gemaakt hebben tot, tot het resultaat gekomen van ongeveer 150 miljoen euro die we zouden kunnen besparen voor de maatschappij. Ja. Durft u dat zomaar zeggen? Want er zijn camera's bij, er zijn journalisten bij. Durft dat uh, uh, volhouden, die cijfers? Ja, tuurlijk. tuurlijk ja. <laughs> Wel, uh, bedankt <laughs> voor deze aangename berekening. Uh, natuurlijk uh, is dat iets wat ons, of Pascal zeker, al stimuleren om verder te doen. Hartelijk dank voor de toelichting. En uh, ja, we kunnen alleen maar zeggen, iedereen moet nu het boek kopen van professor Lieven Annemans, die zo'n belangrijke bijdrage levert tot de discussie rond onze volksgezondheid en de kosten ervan. Hartelijk dank, uh, professor Annemans. Applaus 
Pascal wordt uh, uh, hier aangevallen, zal ik maar zeggen, door een bekende uh, professor, uh, Luc, of deskundige in ieder geval, Luc van Gaal, diensthoofdstofwisseling van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En hij uh, zegt, kijk, uh, ten eerste moeten al die amateurs zich niet bezighouden met het geven van voedseladvies. En ten tweede, aardappelen en brood afraden aan gezonde mensen. Dat is helemaal fout. Uh, Pascal is geen uh, deskundige, geen wetenschapster. Jullie zijn dat wel. Uh, wat denken jullie daarvan, Remco? Nou, ik denk dat uh, Pascal zich uh, uh, baseert op uh, boeken die ze heeft gelezen die, van mensen die heel wat over dit onderwerp weten. En als je haar kookboek ook doorkijkt, zie je daar vele referenties in staan naar uh, ja, artikelen, maar ook mensen die daar veel over weten. Dus ik zou dit op deze manier, zoals deze meneer het in de krant zegt, zou ik dat niet durven zeggen. Wat Pascal doet is, is informatie vertalen die in het buitenland al heel gemeen goed is. En uh, ik ben ook heel blij dat nu zelfs de overheid dat begint in te zien. Want zoals je zelf zegt, uh, het Figes, dat de klassieke voedingsdriehoek uh, promoot, uh, gaat nu ook dat model veranderen. Onder andere dankzij boeken zoals Pascal Naasens ook. Onder andere dankzij mijn boek De Voedselzandloper, dat heel die discussie op gang heeft gebracht. Hè, waar ik al twee jaar geleden zei dat, dat uh, die voedingsdriehoek totaal verouderd is. Net zoals bijvoorbeeld professor Walter Willet van Harvard zei. Uh, hij is de meest in de meest bekende voedingsexpert ter wereld. Dus uh, dat is wel interessant om te weten. Dus ik ben blij dat er toch zaken eindelijk in beweging komen. En uh, dat ook zelfs de overheid nu modellen gaat herzien. Ook zelfs in Nederland gaat de schijf van vijf dus nu ook uh, veranderd worden. Is het ook zo dat die klassieke voedseldrie ook in Nederland onder druk staat? Ja, die staat zeker onder druk. Er zijn inderdaad meer mensen zoals ik in Nederland die ook de, de voedingsdrie ook op de schop hebben genomen. Wij doen het dan vanuit een evolutionaire hoek waarbij we zeggen, als je teruggaat, nou ja, neem een vis. Als je hem uit het water haalt, gaat hij dood. Dat vinden we heel normaal, dat begrijpt iedereen. Maar zo moet je ook voor de mens nadenken. Wij hebben een oeromgeving gehad waarin we zijn ja, gemaakt naar wat we zijn. Natuurlijke selectie van onze genen heeft plaatsgevonden gedurende miljoenen jaren. En daar is de landbouw, dus met de introductie van granen en aardappelen, pas een hele recente op. Dus we hebben ons in de afgelopen 10.000 jaar genetisch nog niet kunnen aanpassen aan dat soort voedingsmiddelen. Dus het is niet zo gek om ook wetenschappelijk te begrijpen waarom het ongezond is. De voedingsindustrie speelt ook een belangrijke rol. Wat is uw visie daarop? Wel... Ik denk dat is een heel complex verhaal. Ik wil niet insinueren dat enkel maar de voedingsindustrie is, die ons zou misleiden. Het is veel complexer dan dat. Natuurlijk, in het buitenland zien we bijvoorbeeld in de VS is tientallen jaren lang de klassieke voedpyramid gebruikt, die als twee druppels water lijkt op onze voedingsdriehoek. En daar zeggen verschillende professoren van dat die natuurlijk zeer sterk in de kaart speelt van de landbouwindustrie, dus met veel nadruk op graanproducten, rood vlees enzovoort. En Zuivel. Uh, wat, we natuurlijk, uh, wat wij hier eigenlijk insinueren, wat Pascal Maasens insinueert, wat heel veel buitenlandse professoren ook insinueren, is bijvoorbeeld uh, dat we toch uh, minder nadruk leggen op die koolhydraatrijke producten, waaronder brood, aardappelen, pasta. Uh, dat er ook minder nadruk wordt gelegd op rood vlees. Uh, en dat we ook meer nadruk gaan leggen op gezonde vetten. En onlangs uh, heeft zelfs in Time Magazine, stond op de cover, uh, eet boter. Hè. Uh, omdat, uh, natuurlijk, ik raad niemand aan om, om, uh, grote hoeveel, uh, om boter te gaan eten. Het is veel complexer dan dat. Maar er is eigenlijk een paradigmaverschuiving gaande de laatste jaren, eh, waar dat we dus zien dat eigenlijk niet zozeer de vetten eh, grote boosdoener zijn van hart- en vaatziektes en eh, diabetes enzovoort, maar dat het vooral de koolhydraten zijn, de snelle koolhydraten onder vorm van eh, witbrood, eh, rijst enzovoort eh, en, eh, en aardappelen zelfs. Dus. En wij zijn niet tegen die producten. Eh, we vragen gewoon dat die er minder nadruk wordt op gelegd. En als het, het Figes eh, nog altijd een driehoek promoot waar dat de basis brood, aardappelen pasta en rijst zijn, waar dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen rood vlees en wit vlees en waar dat alle vetten in het verdom hoekje worden geplaatst, ja, dat is een totaal verouderd model. Heet dat met eens, Remco, die vetten bijvoorbeeld, die, die, de grote boosdoener, de vetten, is dat correct of is dat niet correct? Nou, dat is al jaren geleden onderuit gehad. Eigenlijk in de jaren 60 van de vorige eeuw was al duidelijk dat vet niet ongezond was. En dat is pas heel langzaam doorgedrongen. Maar tegenwoordig weten we ook dat er onder de meervoudig onverzadigde vetten ja, ook nog weer gezonder zijn dan andere. En eigenlijk is vet gewoon in alle opzichten heel belangrijk. Het draagt de meeste micronutriënten, de vitamine, die kom je bijna eigenlijk in de vetten tegen. En is het niet in de vetten, dan is het wel in het vlees wat we eten. Dus ja, dat is belangrijk. Ik ben naar Oost-Afrika gegaan, waar eigenlijk de bakenmat van de mensheid is. Waar nog steeds jaar verzamelaars leven, zij het in wat uitgedroogdere gebieden dan voorheen, maar waar ontzettend veel te eten is. Je hebt die inheemse volkeren onderzocht, maar wat is nu het resultaat? Zijn, zijn zij gezonder dan wij? 
Ja, zeker. Je ziet de mensen die je, en de ouderen die je daar tegenkomt, zijn vele malen gezonder dan wij. En eigenlijk maakt het op de leeftijd van 30 zie je het verschil als die mensen op een loopband gezet worden. Dat is letterlijk gedaan. Dan zie je dat de gemiddelde Afrikaanse jarige verzamelaar, de, hier de marathonatleten die op Olympisch niveau uh, sporten, eruit lopen. Ja, ik denk dat wij de nieuwe generatie van artsen zijn, van onderzoekers, die toch uh, met een nieuwe kijk uh, op, op oude zaken uh, terugkijken. Uh, allee, ik hoop dat we op die manier toch uh, nieuwe inzichten kunnen vertalen naar de mensen, omdat, zoals we ook uh, gezien hebben met de professor hiervoor, uh, voeding kan enorm krachtig zijn uh, om onze gezondheid te verbeteren. We zien uh, dat uh, ne- bijvoorbeeld 90% van de gevallen van type 2 diabetes voorkomen kunnen worden via gezonde voeding. 80% van de hartaanvallen. In de VS zien we studies waar dat mensen op een wachtlijst staan voor een, voor een bypass, dus voor een hartoperatie. Als mensen dan gezonder gaan eten, eh, dan kan bijna 80% van die mensen heeft die operatie gewoonweg niet meer nodig. Dus als we zo'n dingen kunnen vertalen naar het grote publiek, eh, dan denk ik dat dat, dat is eigenlijk onze missie. In mijn boek heb ik iedereen opgeroepen tot... Restaurant Ongehoorzaamheid. Dat is een volledige dubbele pagina. Waarmee ik... Um, kijk, de verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Niemand... Um, de verantwoordelijkheid ligt zelfs niet bij de dokters. Bij de, bij, en zeker al niet bij de mensen die een restaurant houden. De verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Niemand gaat het voor jou doen. Niet de maatschappij. Niet de, je moet het zelf doen, ook omdat je het zelf wilt. Je moet het zelfs niet voor mij doen. En ik ga zelfs wat dat betreft... Eigenlijk ook niemand proberen te overtuigen. Alleen zij die zelf de stap willen zetten, die wil ik wel bereiken. En wat ik, wat ik wel heel verschrikkelijk vind, is als je op een restaurant gaat. De meeste restaurants zijn top, zijn super. Maar in veel restaurants, als je binnen gaat, zeg je van kijk, een tongetje bijvoorbeeld, een tongetje met uh, groenten. Ah, wat wil je daarbij? Frieten, aardappelen. Ik zeg nee, geen frieten, geen aardappelen, pasta, ruit. Nee, nee, nee. Alleen maar groenten. Ah, oké, okay, dat is goed. Ze komen daar aan toe, liggen twee blaadjes sla bij. Daar worden echt ongelukkig van. Dus ze zei van ja, in plaats van die frieten, groenten. Ja, 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 oké. Okay. Dan komen ze terug en brengen ze weer twee blaadjes sla. Ik word daar ongelukkig van, ik kan daar niet op overleven. Ik dacht van ja, oké, okay, dan is het maar. Nadien krijg ik de rekening en moest ik 2,5 euro bijbetalen voor die twee blaadjes sla. Kijk, daar gaat het mij wel om. Ik heb die man naar die ober teruggeroepen. Ik heb gezegd van het gaat me niet om die 2,5 euro. Maar in die zin. Het is, ik moet wel het recht hebben om te kunnen eten wat ik wil eten. In die zin, het recht op groenten. Iedereen heeft het recht op frieten. Zij die frieten willen eten, geen enkel probleem. Doe maar, voor mij hoef je niet te laten. Maar ik moet niet verplicht zijn om frieten te eten. Ik moet ook een alternatief kunnen hebben. En dan wil ik daar niet bedoelen dat ze daar een, een groente salad bar moeten maken. Trouwens, salade vind ik niet de, de leukste groente. Want iedereen denkt meteen aan gezondheidssalade. Vind ik eigenlijk heel saai. Maar ik vind wel dat de restaurants een minimum aan groenten moeten hebben en dat ook moeten kunnen aanbieden. En je herkent voor mij een, een goed restaurant, herken je aan het feit dat ze kunnen werken met groenten. Dus in die zin heb ik iedereen opgeroepen, omdat ik vaak die reactie krijg van mensen van kijk, heb geen schroom in om op een restaurant te vragen van in plaats van, groente, in plaats van uh, pasta of rijst of uh, frieten, wil ik graag groenten. En vooral... Je moet daarvoor niets bij betalen, want ik vind dat we daar recht op hebben. In die zin, een minimum, een basis aan groenten. Dus in die zin, vertel het vooral door. Ik, uh, ik hoop dat, het vooral, dat, dat de restaurants daar um, oor naar krijgen. De meesten doen het al, want ik zeg, daaraan herken je een goed restaurant. Maar um, het is eigenlijk een basisrecht. Die groenten zijn absoluut de basis van een gezonde keuken.